Ездили, значит, вот дед, то есть папа, внук, ну, соответственно, вот я и наш ансамбль «Чечевульские гармонисты», который является на данный момент брендом Канского района. Архивные кадры в семье Евгения Ивановича – это не только память, но и наследие. Его отец, заслуженный работник культуры Иван Константинович Косых, один из первых в Красноярском крае открыл школу гармонистов, которая постепенно переросла в школу искусств. Без воспоминаний о нем не обходится ни одно чаепитие, а будущее мужчин в этой семье предопределено. По папкиным стопам пойдешь? Ну да. Да, решил в музыкальное училище поступить. Угу. Вот. Поэтому мы с тобой будем сегодня готовить программу. Обучает Евгений Косых своих воспитанников не только игре на гармошке, но также и на баяне. Среди учеников сын, который с малых лет наблюдал за дедом и отцом и решил продолжить их дело. Еще с детства мне нравилось, особенно когда дедушка играл на гармошке, я плеса, ну, мне понравилось, я к концу подошел, спросил, можно поиграть, он хорошо, посадил меня, ну мне понравилось. С тех пор нравится играть. Вот даже на баян перешел. Ну, звучит красиво, как и гармония. Не менее творческий в этой семье и представительницы прекрасного пола. Дочка занимается танцами, а супруга ведет вокальный кружок. Евгений Иванович признается, о музыкальной натуре будущей жены узнал не сразу. Я же не думал, что она у меня тоже музыкант. Она окончила первую музыкальную школу, школу в городе Канский по классу фортепиано. Ну, вот и постепенно... Мы начали с ней находить вот именно общий творческий язык. Фортепиано увлекло меня, и муж мне купил инструмент домой. Думаю, заниматься, играть, не забывать. Играю только дома, для себя. Я могу сидеть ну, часами. Так что даже после трудового дня музыка в этой семье не перестает звучать. Успокаивающие мотивы, исполненные любовью косых, помогают всем настроиться на новый день, который обязательно будет творческим. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания Канск, пятый канал.